ஸோ நம்ம பெரிய யூனிட் பார்த்துட்டோம் இப்போ சின்ன யூனிட் பார்க்கலாம் பெரிய யூனிட் என்னென்ன பார்த்தா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு லைட் இயர் ஆஸ்ட்ராமி ஆஸ்ட்ராமிக்கல் யூனிட் பார்செக் ஸோ ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் ஒரு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஃபோமி ஃபோமினா டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆங்ஸ்ட்ராம் அப்படின்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் நானோமீட்டர்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன் மைக்ரோமீட்டர்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ சென்டிமீட்டர்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ இதை இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் இதே வந்து நான் இன்டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் அப்படின்னா நான் எப்படி வந்து அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுன்னா நான் சொல்கிறேன் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிங்க ஒரு வாட்டி நல்லா பை ஹார்ட்டாக வச்சுங்க ஏன்னா அந்த யூனிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பை ஹார்ட் மெமரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் கொடுத்துருக்க ஆன்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ கரெக்டான இதை பிக் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ பவர் ஆஃப் டென் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அதாவது பாசிட்டிவ் இன்டிஜியஸில் சொல்லணும் என்னென்னா பீட்டா பிஇடிஏ டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபிஃப்டீனா பீட்டா டெரா அப்படின்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் டுவெல் கிகா அப்படின்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் நைன் மெகா அப்படின்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் கிலோனா டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ ஹெக்டோனா டென் டு த பவர் ஆஃப் டூ டெக்கானா டென் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் ஸோ இதுவும் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அகைன் இன் ஃபின் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன் அதை நான் திருப்பி மைனஸ் இன்னொரு வாடி உங்களுக்கு நான் ரீகால் பண்ணுறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னா டெசி மைனஸ் டூனா சென்டி மைனஸ் த்ரீனா மில்லி டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்னா மைக்ரோ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்னா நேனோ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல்னா பிக்கோ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனா ஃபெம் டூ மறந்துடாதீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பேசிக்கல் குவான்டிட்டி இல்லை ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஸோ படத்துலலாம் வர்ற மாதிரி மாஸ் அப்படின்னா அந்த படத்தோட டைலாக் ஞாபகம் வரக்கூடாது இதில் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இட் இஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் கண்டென்ட் இன் அ பாடி நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் இல்லை எந்த ஒரு பாடி அதை உயிரில்லதோ உயிரில்லாத பொருள் எடுத்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே எவ்வளோ அந்த பாடி வந்து அந்த இதில் மேட்டர் அதில் இருக்குது அதோட பொருள் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தான் மாஸ்ன்றது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் ஸோ கிலோகிராம்ன்றது அது பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஸோ இதோட ஹையர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து குவிண்டால் ஒரு குவிண்டால் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிலோகிராம் ஒரு மெட்ரிக் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிலோகிராம் ஒரு சோலார் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி கிலோகிராம் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் மூணு பெரிய மாஸ் யூனிட்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் குவிண்டால் ஒரு குவிண்டால்ன்றது நூறு கிலோகிராம் ஒரு மெட்ரிக் டன்றது ஆயிரம் கிலோகிராம் ஒரு சோலார் மாஸ்ன்றது டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி கிலோகிராம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஸோ ஆட்டம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா எந்த பார்ட்டிகள் எடுத்தாலும் அது லாஸ்ட்டாக ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் தான் ஸோ அந்த அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் எ ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான் கேன் பி டிட்டர்மைண்ட் யூசிங் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அதாவது இந்த ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான்றது ஒரு ஆட்டமோட சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் அதாவது அதோட கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்டிகல்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோட மாஸை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்றது மூலம் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் கார்பன் டுவெல் சரி எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க இங்கே ஸ்டாண்டர்டுன்றது கார்பன் டுவெல் ஆட்டம் தான் ஏன் கார்பன் ஆட்டம் டுவெல் அகைன் அதை வந்து நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் அதை அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல முடியல கார்பன் ஆட்டம்ன்றது தான் எப்பவுமே கார்பன் டுவெல் தான் எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்ட் ஏன்றத நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ கார்பன் டுவெல் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஸோ ஒன் ஏஎம்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் கார்பன் ஸோ கார்பன் டுவெல் இருக்குது அதோட ஒன் பை டுவெல் அதுலேருந்து பன் அதாவது அந்த ஹோல் பகுதியில் பன்னெண்டுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு போர்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுதாங்க உங்களோட ஒரு ஏஎம்யூ ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் வால்யூம் இஸ் மீட்டர் கியூப் ஆர் கியூபிக் மீட்டர் ஸோ வால்யூம் வந்து நம்ம மீட்டர் கியூபில் மெஷ சொல்லலாம் இல்லை கியூபிக் மீட்டர்னு சொல்லலாம் இல்லை இட் இஸ் ஆல்சோ இட் ஆல்சோ கேன் பி மெஷர்ட் இன் லிட்டர் அதனால தான் அதை
1000 million cubic feet அப்படின்றது ஒரு TMC ங்க அதுக்கான கால்குலேஷன் தான் இப்ப பார்க்க போறோம் சோ ஒரு ml water எவ்வளவுங்க அப்படிን பார்த்தா 1 gram சோ ஒரு லிட்டர் வாட்டரோட weight எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 kilogram சோ இது எப்படி வந்து எப்படி அப்படிን பார்த்தீங்கன்னா ஏனா 1 ml is equal to 1 cm இருக்கு இந்த கால்குலேஷன் வச்சு தான் இத அரைவ் பண்றோம் சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சீங்க ஒரு ml water is equal to 1 gram 1 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் is equal to 1 kg பட் இது வாட்டருக்கு மட்டும் தான் மத்த அதோட மற்ற லிக்விட்ஸோட டென்சிட்டி அதாவது அந்த டென்சிட்டின்றது வேரி ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பெட்ரோல் பங்கில் போய் பெட்ரோல் போட்டிங்கனாலோ டீசல் போட்டிங்கனாலோ அதோட டென்சிட்டி போட்டிருப்பாங்க அதை நீங்கள் நல்லா கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த ஒரு கிலோகிராம் இருக்காது இதை நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுற கடலை நேராக இருக்கட்டும் நல்ல நேராக இருக்கட்டும் அந்த டென்சிட்டின்றது லிக்விட் லிக்விட் டிஃபர் ஆகும் வாட்டருக்கு மட்டும்தான் இந்த ஒரு கிலோகிராம் டென்சிட்டி ஸோ அந்த ஒரு டிஎம்சின்றது என்னங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு கிலோகிராம் சொல்லிட்டேன் அப்போது அந்த தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபிட்னால் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர் கியூபிக் ஃபிட்டி அதாவது அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ தௌசண்ட் குரோர் லிட்டர்ஸ் அதாவது மூவாயிரம் கோடி லிட்டர்ன்றது தான் ஒரு டிஎம்சி ஓகே இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நம்ம மாஸ் பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் ஸோ டைம் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் டியூரேஷன் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் த இன்டர்வல்ஸ் பிட்வீன் தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் வாட்ச் இருக்கும் ஸோ வாட்சில் வந்து ஒரு அந்த டிக் டிக் டிக்குன்னு சத்தம் கேட்டுருக்கு அந்த ஒரு டிக்குக்கும் இன்னொரு டிக்குக்கும் எவ்வளோ சத்தம் இருக்குது அப்படின்ற அந்த மெஷர் தான் ஒரு டைம் இதுன்றது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எந்த ஒரு இதுக்கும் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு டிஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணதான் இது மாதிரி நிறையா எக்ஸாம்பிள் அப்ளை பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ மெஷர் ஆஃப் டியூரேஷன் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டைம் உங்களுக்கு தேவை இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸோ ஒன் செகண்ட் இஸ் அ டைம் ரெக்கார்ட் ஃபார் த லைட் டு ப்ராப்பகேட் டுவெண்ட்டி நைன் குரோர்ஸ் நைன்டி செவன் லேக்ஸ் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் மீட்டர்ஸ் த்ரூ வேக்கும் அதாவது ஒரு செகண்ட் நம்ம சொல்லிடுறோம் ஒரு செகண்ட் எல்லாம் நடக்குது ஆனால் அந்த ஒரு செகண்ட் என்ன அப்படின்னு டெக்னிக்கலாக நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா இந்த லைட் இருக்குல்ல அந்த லைட் வந்து இந்த இருபத்தொம்பது கோடியே தொண்ணூற்றேழு லட்சத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தெட்டு மீட்டர் வந்து கிராஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் எடுத்துக்கிறது தான் ஒரு செகண்டுன்னு சொல்கிறோம் டெக்னிக்கல் டெஃபினேஷன் ஆஃப் செகண்ட் டெம்பரேச்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேசிக் யூனிட் வந்து டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர்னால் என்னங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ரொம்ப ஹாட் டெம்பரேச்சராக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம சம்மரில் இருக்கும் பீக் சிமரில் பீக் சம்மரில் இருக்கும் ஸோ ஹீட் பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஹாட்னஸ் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் கெல்வின் கேபிட்டல் கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த விஷயம் ஜீரோ கெல்வின் ஜீரோ கெல்வினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் அப்சல்யூட் ஜீரோ ஸோ இது இல்லாமல் வந்து மற்ற ஸ்கேல்ஸும் இருக்குங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து செல்சியஸ் ஸ்கேல் இன்னொன்று வந்து ஃபேரனீட் ஸ்கேல் அதாவது கெல்வின்றது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பட் இது இல்லாமல் நம்ம டிகிரி செல்சியஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் காமனாக ஃபேரனீட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கான கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான கன்வெர்ஷன் ஃபார்முலாஸும் இருக்குது ஸோ டெம்பரேச்சர் ஒரு ஸ்கேலேருந்து நம்ம இன்னொரு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண கேட்டிங்கன்னா சி பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை ஒன் எயிட்டி இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா டூ இன்டர் கன்வெர்ட் செல்சியஸ் டு ஃபேரனீட் அண்ட் கெல்வின் ஸோ இந்த எஸ்ஐ யூனிட் பற்றி இப்போ நிறையா யூனிட் பார்த்தோம் எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தோம் எஸ்ஐ யூனிட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணோம் எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணோன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன் இந்த ரூல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரோடில் போகிறீங்க ரோட் ரூல்ஸ்ன்னு இருக்குது எதுக்காக ரோட் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் சேஃப்டியாக ரைட் பண்ணுறதுக்காக அது மாதிரி எதுக்காக இந்த ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம் அது யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது ரூல்ஸ் இருக்குது அது ஒன் பை ஒன்னாக என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரூல் The units named after scientists are not written with a capital initial letter. For example, இது என்ன சொல்லுதுன்னா இப்போ வந்து ஒரு யூனிட் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட்காக நேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் நியூட்டன் ஹென்ரி ஆம்பேர் வாட் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சிங்க இதெல்லாம் யூனிட் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு யூனிட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்மால் லெட்டர
no full stop or other punctuation mark should be used within or at the end of symbol for example adha idu enna solladhuna neenga full stop adha mutrupuli veppingala adha vande mutrupuliyo vera endha punctuation mark o comma o hyphen endha punctuation mark o vande symbol ku naduliyo symbol ku appuramo vande vekkave koodadhu nalla nyabam vechinga for example 50 meter eludringa adha end of the sentence o illa paaga enga irundhalum seri 50 meter dot nokka koodadhu neenga indha power point in side la paathukalam Rule number five: The symbols of the units are not expressed in plural form. अपना है ना तो ना निये पत्ते केजी ओ ओर केजी ओ पत्ते केजी ओ नूर केजी ओ आदि केजी इधां केजीस करे आदे ओके इंगे सिंगलर प्लूरल निये यूज़ पन्ना बुड़ा तो उसे पत्ते केजी पत्ते केजीस करे आदे Rule number six: When temperature is expressed in Kelvin, the degree sign is omitted. नाला रुम्बा नाला न्याबो चिंगे एल्लार पन्ना पुड़ இது மூனித்து இந்த ஏசின்சி மிக்ஸ் பண்ணிராதீங்க So 283 Kelvin எதுது நீங்கள் 283 degree Kelvin எதுராதீங்க It's completely wrong அது வந்து immediately we will lose the marks கண்டிபா தப்பாயிரும் So நல்ல நியாபாவுச்சியுங்க Rule number 9 Accepted symbols alone should be used அதாது symbol இருது நம்ம் எழுதுர் short form ஓ minimal thing ஓ கடையே So நம்மக்கு தோன்றுதலாம் அங்கு AMP அப்படி நம்ம் எழுதும் அது ampere வந்து general notation வந்து A பட் நம்மக்க அவசத்தில் என்ன போனும் AMP AMP அப்படிலாம் வந்து நம்ம short form use பண்ணக்குடாது அதை மறு second என்று பார்த்தேன் நான் ரைப்பர் SEC என்று போடுவாம் கடையாது S என்றுதான் short form so international இதை accepted அது மட்டுந்தான் நம்ம standard இப்போம் நீங்கள் for example ஒரு unit எடுதுரியுங்க ஒரு value வருது நான் light year சொல்கிறான் அந்த light year into 10 to the power of 100 correct அதுவிட்ட scientific formula வருதும் kilogram per meter cube வருது kg m to the power of minus 3 per வருது slash குடை இப்போம் allowed கிடையாது மாத்திட்டாங்க so அது வந்து ரும்ப careful வருதும் for example density of mercury should be written as 1.36 into 10 to the power of 4 kilogram per meter cube and not as 1360 kg per meter cube அதை 10 to the power of minus 4 வந்து இச்சத்துக்கு நம்ம notation வந்து மாத்தி எழுதுக் குடாது அதுக்கான கரட்டான scientific என்ன value formo அதுதான் வந்து நம்ம எழுதுனும் இருக்கிறுக்கு முமுக்கிமான் ஒரு விஷயம்